Wir sind ein Saatzuchtunternehmen, ein Züchter, der auch zugleich die Saatgutproduktion organisiert und hier in dem Betrieb durchführt. Und unsere Philosophie ist, die beste Genetik mit einem bestmöglichen Schutz des einzelnen Samenkorns ähm, zu erhalten, weil die äh, Landwirte dadurch ähm, weniger Saatgut verwenden können. Die Einzelpflanze hat mehr Platz und so kann sie den Ertrag, der genetisch in ihr steckt, auch besser entfalten. Und dafür benötigen wir auch eine Saatgutbeizung. Die Beizung mit äh, Neonicotinoiden beschützt die Pflanze in der Jugendentwicklung gegen äh, Fraß durch den Rapserdfloh in den jungen Blättern. Wenn die Pflanzen in der Jugend zerfressen werden von Schädlingen und danach auch noch Krankheiten kommen, dann ist der Ertrag weg und äh, der Sinn der Züchtung eigentlich auch. Wir haben eigentlich keine Alternativen, außer den Rapsanbau einzuschränken, aber auch das ist keine wirkliche Hilfe, weil man mit anderen Pflanzenschutzmitteln den Rapserdfloh nicht bekämpfen kann. Und gegen die Kohlfliege gibt es keine andere zugelassene Möglichkeit und insofern sind wir auf Neonicotinoide angewiesen. Wenn Neonicotinoide nicht mehr gebeizt werden dürften, wird es erheblich schwerer für den Landwirt Raps erfolgreich anzubauen. Er muss Mindererträge einplanen, vielleicht in der Größe von 10 Prozent. Das schwankt natürlich in Jahren, weil eben Schädlinge in Zyklen kommen. Und es ist schwer zu sagen, weil die Biss- und die Sorgwunden an der jungen Rapspflanze auch Krankheiten ähm, einen Krankheitsbefall äh, provozieren können. Eigentlich ähm, äh, kann ein Landwirt nichts Effektives dagegen tun und ähm, das wäre ein schwerer Schlag für die Wirtschaftlichkeit des Rapsanbaus. Und ähm, Raps ist für den Landwirt auch wichtig äh, als Fruchtfolgeglied, um einen Wechsel zu machen zum Weizen, zu anderen Kulturarten. Die Rapsbeizung mit Neonicotinoiden ist äh, für uns unverzichtbar. Wären wir im Bankengewerbe, würde ich sagen, systemrelevant, weil der Rapserdfloh nur durch Flächenbehandlungen zu bekämpfen ist und hier wird es schwieriger durch eine zunehmende Resistenzbildung. Wir glauben, dass Beizung generell ein sehr effektiver Pflanzenschutz ist, weil nur das einzelne Korn behandelt wird. Die Bienengesundheit steht bei uns an oberster Stelle. Wir arbeiten in der Saatgutproduktion mit vielen Imkern zusammen, weil Hybrid-Saatgut gerne durch die Bestäubung der Bienen noch verbessert werden kann. Wenn es keine Neonicotinoide mehr gibt, gibt es auch nicht mehr so viele Rapsfelder. Und dann haben die Bienen auch nicht mehr so viele Blüten und eine so gute Bienenweide, um Pollen und Nektar zu bekommen. Wenn die Neonicotinoide nicht mehr eingesetzt werden können, wird es sehr schwer, den Rapsanbau in der jetzigen perfekten Weise fortzusetzen. Die Landwirte hätten einen unsicheren Schutz vor dem Befall mit Rapserdfloh, aber speziell der Kohlfliege. Und damit wäre ein Rapsanbau so wie er jetzt stattfindet, schwer denkbar. Zuckerrüben werden seit etwa 200 Jahren in Europa angebaut. Zuckerrüben können durch sehr viele Schadinsekten befallen werden. Die kann man einteilen in solche, die aus dem Boden kommen, Käfer oder kleine Würmer, die die Zuckerrübe direkt annagen, sie fressen. Oder aber Blattläuse. Blattläuse können saugen und damit Schäden verursachen. Viel schwieriger ist aber, sie können Viren übertragen. Und diese Viren führen dann zu einer teilweisen Vergilbung des Blattapparates 
Und damit sind dann Ertragsverluste von 20, 30 Prozent durchaus möglich. Zurzeit werden Nikotinoide eingesetzt, die sehr wirksam sind. Und dadurch können großflächige Behandlungen häufig entfallen. Wenn die Alternative nicht mehr da wäre, müsste man großflächig mehr behandeln. Häufig kann man nicht zu den idealen Zeitpunkten behandeln. Das heißt, man muss mehrfach applizieren. Darin besteht dann eine gewisse Wirkungsunsicherheit. Und zusätzlich sind bei den derzeitigen Alternativen ist auch bekannt, dass Resistenzen bei den Blattläusen auftreten. Und wie die sich dann auswirken, wissen wir nicht genau. Aber das stellt ein hohes Risiko für die Wirksamkeit langfristig dort dar. Insgesamt sind die Blattlauspopulationen der grünen Pfirsichblattlaus, die äh, ein hohes Gefährdungspotenzial darstellt, sehr, sehr stark zurückgegangen, äh, treten kaum noch auf. Prinzipiell wissen wir, dass Blattlauspopulationen innerhalb weniger Jahre sehr großen Umfang annehmen können. Ganz früher gab es eigentlich kaum Möglichkeiten dagegen etwas zu tun. Man legte Zuckerrüben ab, viele tausend Samen pro Hektar und sah dann zu, dass einige überlebten. Seitdem es chemische Pflanzenschutzmittel und damit auch Insektizide gibt, gibt es die Möglichkeit, diese Schaderreger direkt zu regulieren. Und eine neueste Generation davon sind Neonicotinoide, die hochwirksam sind und in die Pillenhüllmasse eingebaut werden können. Das heißt also, es wird nur eine Applikation dort vorgenommen, wo tatsächlich die Pflanze auch wächst, in einem Hof von etwa 10 cm um die Pflanze direkt herum und nicht. Dann ist es nicht mehr notwendig, dass es auf der ganzen Fläche appliziert werden muss. Das war ein ganz erheblicher Wechsel für den Landwirt, weil er nicht mehr ein Pflanzenschutzmittel kaufen muss, dieses anmischen muss, und um es anschließend auf dem Feld auszubringen, sondern er kauft Saatgut. Und in der Pillenhüllmasse des Saatgutes befindet sich dieses hochwirksame Insektizid. Das heißt, er kommt mit dem Pflanzenschutzmittel direkt eigentlich kaum mehr in Berührung. Die Applikation erfolgt im geschlossenen System, im Labor beim äh, Pilletierer der das Saatgut aufbereitet und mit einer Pillenhüllmasse versieht. Wenn Neonicotinoide nicht mehr verfügbar wären, würde der Landwirt großflächig dann andere Insektizide applizieren. Das müsste er zwei-, dreimal, vielleicht in extremen Fällen auch viermal machen, während hier eine Anwendung über die Pillenhüllmasse sehr einfach ist, weil er es einfach mit, der, mit dem Saatgut ausbringt. Aus gesellschaftlicher Sicht damit eine stärkere Intensität der Pflanzenschutzmittelapplikation insgesamt verbunden ist, weil er eben zwei, drei, vier Mal zusätzlich applizieren muss, während es sonst in einer Aufwandmenge, die weniger als 100 Gramm pro Hektar beträgt, mit der Pille und der Aussaat gewissermaßen zusammen erledigt. Als es früher noch keine Neonicotinoide gegeben hat, hat es Jahre gegeben, in denen bedingt durch Vergilbungsviren ein Ertragsausfall von 20 Prozent und mehr vorhanden gewesen ist. Und zwar auf jedem Feld in einer größeren Region, weil diese Blattläuse natürlich großflächig Felder anfliegen und damit einen entsprechenden Schaden setzen. Neonicotinoide haben damit eine Wirkung, dass insgesamt das Auftreten der Krankheitserreger deutlich vermindert wird und zumeist unterhalb der wirtschaftlichen Bekämpfungsschwelle liegt. Este año ha sido un, un año extremadamente seco, en, al menos en Andalucía Occidental, que es donde estamos, y la, las producciones han bajado bastante. Sin embargo, eh, gracias al sistema de siembra que llevamos, que hemos hecho siembra un poco temprana, pues hemos conseguido bastante buenas producciones dentro de los niveles que se han encontrado en Andalucía. En trigo hemos estado en torno a los 2.700 kilos y en girasol 1.400. La, la irregularidad de nuestro clima nos hace sembrar, tender a sembrar un poco antes, la, adelantar la siembra de, de, tanto de girasol como de cereales, no tanto, pero sobre todo en girasol. Eh, eh, eso obliga a la semilla a tardar mucho en, en nacer. En, en, pasa en torno a lo, entre 25 y 35 días bajo tierra. 
sin tratamiento de semilla el, los problemas serían bastante fuertes de, de insectos y problemas también de hongos. Entonces es muy difícil y tendríamos muchísimas pérdidas en, en semillas si, si hacemos una siembra sin, sin, sin tratamientos. Es difícil evaluar al vecino. Eh, nosotros conseguimos, gracias a este sistema de trabajo que tenemos, una buena regularidad en siembra. Año tras año mantenemos un nivel bastante estable en las producciones. Eso nos permite bueno, una mayor rentabilidad, una mayor eficiencia de trabajo porque nos situamos en una fecha bastante temprana en siembra. El problema que tenemos en Andalucía es que tiende a partir de, de enero ...sube mucho la temperatura... ...y sobre todo tenemos una fuerte evaporación de agua en suelo... ...eso no, nos hace que perdamos... ...la capa superficial de tierra... ...se nos seque... ...y tengamos una nascencia de semilla muy regular... ...entonces el adelantar la siembra a final de enero... O, o, o el, ...yo diría a partir del 15, el 18 de enero... ...pues me hace que tener un bastante buena cantidad de agua en el suelo... ...eso facilita mucho la, la germinación de la semilla. Protege bastante también la fauna... ...y te, me permite a los animales vivir tranquilos en el campo... ...sin demasiadas perturbaciones. El tipo de agricultura que practicamos... ...nos obliga a llevar una rotación de cultivos... ...entonces hacemos tres cultivos... ...que es cereal, girasol y guisantes... ...al mismo tiempo tenemos un problema bastante importante... ...de erosión de suelos... ...esto nos hace llevar a hacer siembra directa... ...la siembra directa es uno de los problemas... Eh, ...sobre todo para plantas como girasol... Eh, ...es que tiende a bajar la temperatura del suelo... ...esto hace que la planta tarda un poco más en nacer... Eh, ...con lo cual tengo bastante ataque de insectos... ...también tenemos una plantación, bueno una plantación... Un ...pequeño cultivo de apicultura... ...y que hay que tener muy en cuenta la población de abejas... ...es una máquina neumática de siembra sobre todo de girasol... Eh, ...es una turbina que absorbe el aire... ...y coloca la semilla en un plato... ...de siembra, que este plato a su vez... ...planta la semilla a unos 3-5 centímetros de profundidad... ...en este sistema de trabajo... ...y en este tipo de máquina... ...las emisiones de polvo son mínimas... ...sin tratamiento de semillas pues... ...hay que atrasar mucho la siembra... ...porque necesito que la planta crezca rápido... ...salga pronto de la tierra... ...para evitar el ataque de insectos... ...eso me llevaría... ...a pérdidas de agua porque tengo que trabajar mecánicamente... ...con la maquinaria que tenemos... ...y tendría una fuerte evaporación unos meses más tarde... ...y eso en definitiva va en detrimento de la producción... ...de la producción de aceite en el caso de girasol... ...y la producción de kilos hectáreas". JSR is a large privately owned family farming company uh, based in East Yorkshire in England. We're farming uh, 3,600 hectares of arable. Well, with uh, our main crop, which is winter wheat, all the seed we drill, it is established with uh, a seed treatment, which is both a fungicide to protect the seed from various fungal elements uh, and also an insecticide. There's a constant challenge of, of pests and weeds and disease um, all the way through, but the two biggest in the autumn, when we're trying to establish a crop, particularly in a wet autumn like this, one is uh, slug attack, and the second is this transmission of BYDV, barley yellow dwarf virus, into the emerging crop. The worst slug damage comes from this hollowing underground when you can't see them, but suddenly you find there are large patches in your field where the plants aren't coming up because the grain has been eaten. As a farmer, I like seed treatments. Um, there are foliar applied insecticide options, but that would mean us going, trying to go and spray three, four, maybe five times in the autumn. Uh, instead of doing that, by using treated seed, 
the, the chemical we want is there in the right quantity. It's targeted uh, around the seed. Um, it's safe in terms of it being underground. So from an environmental point of view, uh, I would consider it a much preferable and safer option. We will take these half ton bags and basically carefully pour the half ton of seed into the hopper on the, the drill. Uh, this is minimizing any potential for spillage or for dust to escape with any insecticide on. The drill then goes out into the field, uh, is cultivating the field and the seed is being metered and blown by a fan down various outlet pipes uh, to the correct depth in the soil and then the seed is covered. The seed is at the right depth and when we start drilling in September we want a minimum of 40 millimetres or 4 centimetres of settled soil over the seed so it's nicely buried. Here we are, we should have finished drilling wheat for this year some six weeks ago. We are actually at this moment in time 87% drilled up. We still have another um, 200 hectares of wheat that we hope to get in. But with the conditions we've had, we've not been able to drill anything or, or get onto our fields in the last six weeks. The autumn is a busy time of year. You know, we are drilling wheat from the 1st of September. Uh, at the same time, we are also using machines like this to, to harvest the previous year's crop. So we are, we're trying to establish the 2013 crop whilst we're still harvesting the 2012 crop. If neonics were banned, we would have to look at replacements. And to my knowledge, there is nothing to replace it in terms of a seed dressing. If we don't get wheat drilled at the right time, even if you get your crop established, um, you will experience uh, a yield penalty. Trouble is, although you have to treat them in the autumn, you don't see any response to the aphids until next spring, when suddenly, as your wheat crop should be growing away, um, you get stunted patches in your field and you can get these dotted all over your field. And the, the consequence of that can be a yield loss of anywhere in the region of 20%. Yeah, it would be a, a very serious loss to us. Centro-Ouest Céréales est une coopérative agricole réunissant 1600 adhérents et située dans la région Poitou-Charentes, plus exactement dans le département de la Vienne. Centro-Ouest Céréales est une entreprise qui réunit 1600 agriculteurs, donc qui livre toute leur production dans 27 silos qui sont disposés dans l'ensemble du département et au-delà du département de la Vienne. Ici, nous sommes plus particulièrement sur le site de Chalandray, où nous avons un dépôt de collecte également et l'usine de trituration de colza. Cette usine a une capacité d'écrasement de, de, de 230 000 tonnes par an. Donc nos producteurs livrent environ 100 000 tonnes et nous, avons, nous allons acheter à l'extérieur 140 000 tonnes par an de graines de colza ou de tournesol pour faire fonctionner l'usine. Donc cette usine, elle a besoin de, de stonnage de graines pour fabriquer euh, du biodiesel. C'est important de le savoir euh, auparavant parce que cet agrément est annuel. Donc nous devons produire les 60 000 tonnes par an. Donc nous devons nous assurer de l'approvisionnement de la graine pour pouvoir réaliser et, et mener à bien notre agrément et, et produire nos 60 000 tonnes. Le colza donc, qui est trituré ici provient pour partie de nos adhérents, donc environ 100 000 tonnes par an, puisque nos adhérents cultivent 30 000 hectares de colza environ, qui donc produit 100 000 tonnes de graines. Et pour satisfaire les besoins de l'usine qui sont de 240 000 tonnes, nous allons acheter du colza dans les départements voisins, aux coopératives qui sont autour de nous, donc en Charente, en Charente-Maritime, en région centre. Nous 
nous avons tout intérêt à réaliser nos semis de colza dans de bonnes conditions, puisqu'une fois que le, le, le semis est, est réalisé, que la levée du colza est réalisée et se passe dans de bonnes conditions, on a 70% de chance d'avoir un bon rendement à la fin. Cette année, on a eu des conditions très sèches au mois d'août et au mois de septembre, ce qui fait qu'on a eu des difficultés de levée. Et plus on a de difficultés de lever, plus la graine a des difficultés à lever, plus on a des attaques d'insectes. Parce que le colza est long à, à, à devenir, à prendre de feuilles. Le fait d'avoir un traitement cruiser, donc nicotinoïde, euh, nous aide, aide la, la plante à, à parvenir à deux feuilles minimum en un laps de temps plus court possible. L'an dernier, nous avions des graines traitées cruiser. On a eu une parfaite levée et on a eu des rendements moyens de 37 quintaux au niveau de la coopérative. C'est un excellent rendement. C'était dû, je pense, en partie à l'utilisation du cruiser à l'automne. Cette année, à l'automne 2012, donc pour la récolte 2013, on a eu des difficultés d'implantation avec la sécheresse. En plus, on n'avait pas le cruiser, ce qui fait qu'on a eu des dégâts. On a implanté 30 000 hectares. Sur 30 000 hectares, aujourd'hui, il reste 20 000 hectares. Et sur ces 20 000 hectares, on n'est même pas sûr d'avoir qu'ils iront jusqu'à la récolte, parce qu'on a des tout petits colzas, des colzas qui sont mal implantés, et si on a des, un hiver rigoureux, si on a des températures très basses, une partie de nos colzas n'iront pas jusqu'à jusqu la récolte. Cette année, nous n'avons pas eu le cruiser, nous n'avions pas le traitement de semences, donc les colzas ont été semés sans le produit, et on a été obligé d'intervenir en spray. Ce, ce produit n'a une efficacité que sur les plantules. On met du produit sur la terre, on le passe six fois pour rien. J'ai peur que si ce produit est interdit et n'est pas remis en commercialisation, je crains que certains de nos adhérents agriculteurs se désintéressent de la culture du colza tellement il est compliqué d'implanter un colza sans couverture insecticide sur la graine. On préfère qu'il soit produit par nos adhérents dans le département, ce qui nous fait des coûts d'approche qui sont moins élevés.